ஹாய் இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட செகண்ட் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கான்செப்ட் அண்டு ஃபார்முலாஸ் அதை பார்க்காதவங்க ஒரு தடவை அதை பார்த்துட்டு மட்டும் வந்துடுங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே என்ன டாப்பிக்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த பேசிக் மாடல் சம்ஸ் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு விதமான மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டு மெத்தட் ஸ்டாண்டர்டு மெத்தட் அப்படின்னா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போகிறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷார்ட் கட் ரெண்டுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபைண்ட் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அசல் ரூபாய் ஐயாயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டி என்ன கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனி வட்டி என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன அது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ சம்மில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தனியாக எடுத்து எழுதிக்குவோம் சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோன்றதை கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டைம் காலம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி வீதம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்ட் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவும் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் தௌசண்ட் என்னோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஆரோட வேல்யூ என்ன டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டூ ஜீரோ கேன்சல் டூ ஜீரோ கேன்சல் அப்போது ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டென் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ இது தாங்க ஆன்சர் ஆன்சர் புரியும்னு நினைக்கிறேன் சில சார் இன்னும் சில புரியாதவங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்போது நம்ம முன்னாடி பார்த்த வீடியோவில் பார்த்த கான்சர் தான் ப்ரின்ஸிபல் ஐயாயிரம் ரூபாய்னு சொல்லிட்டாங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பத்து சதவீதம் சொல்லிட்டாங்க அமௌண்ட் என்னான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னானும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு அமௌண்ட்டோட வேல்யூவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன வந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு வந்தது கரெக்டா அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா அமௌண்ட்டோட வேல்யூ என்ன கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அமௌண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன P பிளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஐயாயிரம் பிளஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்போது அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அமௌண்ட்டோட வேல்யூவும் தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு வேலை கொஸ்டினில் வந்து அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு வேலை கொஸ்டினில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதாங்க இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஷார்ட் கட் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷார்ட் கட்டுக்குன்னு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது என்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நான் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படி எழுதிக்கோங்க பிரின்ஸிபல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என் இன்ட்டு ஆர் பிரின்ஸிபலு கீழே ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூலாம் எப்போதுமே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இது கம்பல்சரி நீங்கள் எழுதிதான் ஆகணும் இந்த மூணு வேல்யூ எழுதின பிறகு இப்போ பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபைவ் தௌசண்டை கீழே எழுதிடுங்க அடுத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என் இன்ட்டு ஆர் என் இன்ட்டு ஆர்னா என்ன என்னா எவ்வளோ ஃபைவ் ஆறுனா எவ்வளோ டென் இதை ரெண்டையும் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி இப்போ நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மெத்தடில் ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்த இதில் நீங்கள் அடித்து கொடுக்கலாம் அடித்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதில் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் அடித்து கொடுக்கலாம் 
இந்த இதிலையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணலாம் அடித்து கொடுக்கலாம் இந்த இதிலையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணலாம் அடித்து கொடுக்கலாம் பட் கிராஸில் கிராஸில் ஒரு போதும் அடித்து கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் வரணும் அதாவது இந்த நாலு சைடும் இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூ அல்லது இந்த வேல்யூவை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அல்லது இந்த வேல்யூ அல்லது இந்த வேல்யூவை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ரிமைனிங் என்னெல்லாம் வேல்யூ இருக்கோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணியோ அல்லது ரிமைனிங் வேல்யூ இருக்கிறத போட்டால் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ என்னான்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் தெரியாதவங்க திருப்பி ஒரு தடவை வீடியோவை ரிமைன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ எழுதிக்கலாம் பிரின்ஸிபல் கீழே ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என் இன்ட்டு ஆர் இது மூணு எழுதிடணும் இப்போ பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என் இன்ட்டு ஆர் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னான்னு நம்மளுக்கு தெரியலை அதுதான் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க இப்போது இந்த டூ ஜீரோ இந்த டூ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து இங்கிட்டு இங்கிட்டு வேல்யூ இருக்கா அடித்து கொடுக்க முடியாது இங்கிட்டு இங்கிட்டு வேல்யூ இருக்கா அடித்து கொடுக்க முடியாது ஸோ ரிமைனிங் இந்த செக்டார் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இதை என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது தாங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட வேல்யூ முடிஞ்சு சம் இப்போ அமௌண்ட் கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிரின்ஸிபல் எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போது அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் சம் செகண்ட் சம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் தௌசண்ட் அட் டென் பர்சன்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இஸ் ரூபாய் ஆயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தனி வட்டி இங்கேயும் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா என்ன பி என்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பியோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் தௌசண்ட் என்னோட வேல்யூ என்ன டூ ஆரோட வேல்யூ என்ன டென் பர்சன்ட் இந்த மூணு வேல்யூவும் எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ என்ன தௌசண்ட் என்னோட வேல்யூ என்ன டூ ஆரோட வேல்யூ என்ன டென் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த டூ ஜீரோவும் இந்த டூ ஜீரோவும் கேன்சல் ஸோ டென் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென் டூ ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடச்ச வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ அமௌண்ட் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் எஸ்ஐ பிரின்ஸிபல் வேல்யூ வேணா தௌசண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வேல்யூ வேணா டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அமௌண்ட்டோட வேல்யூ என்னான்னு கேட்டால் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இவ்வளோதான் இது ஸ்டாண்டர்டு மெத்தட் அடுத்து இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட்டில் பார்ப்போம் ஷார்ட்கட்டில் நம்ம முன்னாடியே என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம் பி எழுதிக்கணும் எஸ்ஐ என் இன்ட்டு ஆர்னு எழுதிக்கணும் ஹண்ட்ரடுன்னு எழுதிக்கணும் இது மூணும் ஸ்டாட்டிக் எப்போதுமே ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடியது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரின்ஸிபலோட வேல்யூ எவ்வளோ தௌசண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என் இன்ட்டு ஆர் எவ்வளோ என் எவ்வளோ டூ ஆர் எவ்வளோ டென் அப்போது ட்வெண்ட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னான்னு நம்மளுக்கு தெரியல இப்போ அதை அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடச்சிடும் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கிட்டு இங்கிட்டு அடித்து கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஏன் அப்படின்னா வேல்யூ இல்லை அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது டென் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது இதை மல்டிப்ளை மட்டும்தான் பண்ணணும் டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் டூ ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் பி ப்ளஸ் எஸ்ஐ தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ரெண்டு மெத்தடுமே ரொம்ப ஈஸி தான் ஸ்டாண்டர்டு மெத்தடும் ஈஸி தான் ஸ்டா ஷார்ட்கட்டும் ஈஸி தான் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தேர்டு சம் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் பெர் ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் ரூபாய் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எட்டு சதவீதம் வட்டி வீதம் ஒரு வருடம் ஆறு மாதங்களுக்கான தனி வட்டியை காண்க 
இங்கேயும் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன சொல்ல சொல்ல ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ ப்ரின்ஸிபலோட வேல்யூ என்ன ஏழாயிரத்தி ஐநூறு நம்பர் காலம் எவ்வளோ ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் ஆர் எவ்வளவு எயிட் பர்சன்ட் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூமே எடுத்துகிட்டு போய் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் பட் இங்கே ஒரு ட்ரிக்கியான விஷயம் இருக்குது இது வரைக்கும் பார்த்தது ஃபுல்லாக ஒன் இயர் டூ இயர் அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க பட் இங்கே நோட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு ஈஸியான ஃபார்மேட்டில் எழுத பார்க்கணும் ஸோ ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி வேல்யூக்கு மாற்ற போகிறோம் ஒன் இயர் ஃபஸ்ட்டு தனியாக எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து சிக்ஸ் மந்த்தை தனியாக எடுத்துக்கிறோம் ஒன் இயருக்கு எத்தனை மந்த்னு கேட்டால் டுவெல் மந்த் அந்த டுவெலில் கீழே எழுதிக்க போகிறோம் இப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மிக்ஸடு ஃப்ராக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த மிக்ஸடு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்க தான் நம்ம நார்மல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ இதை ரெண்டையும் அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை டூன்னு வரும் கரெக்டாக அப்போ ஒன் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது இந்த மிக்ஸடு ஃப்ராக்ஷனை நம்ம நார்மல் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க கன்வெர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் இப்போது இப் இந்த வேல்யூவும் இந்த வேல்யூ இந்த டூவையும் இந்த ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இந்த டூவையும் இந்த ஒன்றையும் அடிஷன் கூட்டணும் அப்போ த்ரீ அப்போ மேலே த்ரீ பை டூன்னு எழுதிக்கணும் இவ்வளோதான் இது தான் நார்மல் ஃப்ராக்ஷன் புரியுதா இன்னும் புரியலைன்னா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இப்போது ஒன் ஒன் பை டூ இது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இதை நார்மல் ஃப்ராக்ஷனுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த டூவையும் இந்த ஒன்றையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இந்த கிடச்ச வேல்யூவும் இங்கே இருக்க வேல்யூவும் ப்ளஸ் பண்ணணும் கூட்டணும் அப்போ த்ரீ அப்போ மேலே த்ரீ எழுதிக்கிட்டு கீழே டூ எழுதணும் இது தான் ஃப்ராக்ஷன் இது இன்னும் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் பார்க்கும்போது தெளிவாக பார்ப்போம் என்னான்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ சம்குள்ளே போகலாம் இப்போ நம்ம ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த்தை என்னவா எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ பை டூன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ கேட்ட கேள்வி என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா என்ன பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ப்ரின்ஸிபலோட வேல்யூ என்ன செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னோட வேல்யூ என்ன ஒன் இயர் சிக்ஸ் மந்த் இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ பை டூன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஆரோடது என்ன எயிட் பர்சன்ட் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவும் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ என்ன செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்னோட வேல்யூ என்ன த்ரீ பை டூ இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஒன் டூ ஃபோர் டூ சாரி எயிட் ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூவை ஃபுல்லாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ரிமைனிங் ஒன் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ரிமைனிங் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் டென் ரிமைனிங் ஒன் ஃபோர் டூ சார் எயிட் நைன் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போது அமௌண்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் அமௌண்ட்னால் என்ன ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ நைன் ஹண்ட்ரட் அப்போது அமௌண்ட்டோட வேல்யூ கேட்டால் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஷார்ட்கட் ஷார்ட்கட் கண்டிஷன் என்ன ப்ரின்ஸிபல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என் இன்ட்டு ஆர் ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கணும் ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என் இன்ட்டு ஆர் 
n into r n oda value adha nam enna eduthirukom appadina 3 by 2 nu eduthirukom r oda value enna 8 idaiyum idaiyum neenga adichu kudutinga appadina 4 to sorry so 4 into 3 12 so namakku kedachiruka value 12 appo simple interest enna adichu kudutha mudinju poyirum inda 20 inda 20 cancel அப்போ செவன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ரிமைனிங் ஒன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் ரிமைனிங் ஒன் நைன் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டால் நம்ம முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி தான் அமௌண்ட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இவ்வளோதாங்க செம்ம ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்டால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது ஸோ நம்ம ரெண்டு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மா மெத்தட் அடுத்து என்ன பார்த்துருக்கோம் ஷார்ட் கட் பார்த்துருக்கோம் அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த வீடியோ இதோட வைண்டப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டோட பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் அடுத்த டாபிக் அடுத்த டாபிக் மீன்ஸ் பிரின்சிபல் என்னான்னு கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் அதுக்கடுத்த வீடியோவில் நம்பர் டைம் காலத்தை கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வீடியோவில் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வட்டி வீதம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்றது பார்ப்போம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அதாவது மற்ற மூணு வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க பியோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க என்னோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க இதை வச்சு நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ